హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రభావతి స్వీట్ హోమ్ రెండు రోజులు చిరు జల్లు కురుస్తుంది కదండి ఈ చిరు జల్లుకి గార్డెన్లో మొక్కలన్నీ అసలు చాలా ఫాస్ట్గా పెరిగాయి వాటిలో కొత్త ఆకులు వచ్చాయి కొన్ని అయితే గింజలు పడి పెరిగిన మొక్కలకి ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి టేబుల్ రోజెస్ కానీ కాస్మోస్ కానీ ఈ ఇన్ని రోజుల ఎండ తర్వాత అలాగా రెండు రోజులు కొంచెం జల్లు పడేసరికి వాటికి బ్లూమింగ్ వచ్చింది చూడటానికి చాలా బాగున్నాయి టేబుల్ రోజెస్ కాస్మోస్ ఇంకా రోజెస్ గులాబీలు మల్లెపూలు చూడటానికి చాలా బాగుంది గ్లూమింగ్ అలాగే మా అంజూరం మొక్క కూడా చిగురు అలాగే పింద కూడా స్టార్ట్ అయింది మీకు చూపిస్తాను అంజూరం మొక్క కూడా ఇదిగోండి ఇది చిగురు స్టార్ట్ అయింది అలాగే పిందలు కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి మనం ఎన్ని నీళ్లు పోసినా కానీ అండి వర్షం చిరుకు పడితే ఆ వాటికి వచ్చే ఎనర్జీ కానీ అవి పెరిగే విధానం కానీ చాలా బాగుంటాయి మొక్కలు చాలా ఫాస్ట్గా పెరుగుతాయి అలాగే ఫ్లవరింగ్ ఫ్రూటింగ్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అలాగే సమ్మర్ అంతా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయకూడదు కదా మనం మొక్కలన్నీ నేను టమాటా మొక్కలు అన్ని సీడ్స్ ఒక కుండీలో వేసి ఉంచాను అవి మొక్కలు అయితే పెరిగాయి వీటిని ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయాలి అంటే మొక్కలు ఇక్కడి నుంచి తీసి అవి ఎక్కడైతే బాగా పెరుగుతాయో ఆ ప్రాంతంలో పెట్టాలి నేను ఎప్పుడు వర్షాకాలం వస్తుందా ఎప్పుడు వర్షం పడుతుందా అని వెయిట్ చేశాను మొత్తానికి చిరుజల్లు పడింది కదా ఈ వర్షానికి మొక్కలు బాగా పెరుగుతాయండి ఇప్పుడు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకోవచ్చు అందుకే ఈరోజు ఈ టమాటాలను కూడా నేను ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తాను అలాగే ఇంకా ఈ అంజూరం మొక్క గురించి అయితే ఇది ఆల్మోస్ట్ డ్రై అయిపోయేది అనమాట ఈ మొక్క ఎందుకంటే ఇది వేరే ప్లేస్లో ఉండేది మేము తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టామన్నమాట సమ్మర్లో అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసేసరికి దీనికున్న ఆకులన్నీ పడిపోయాయి ఎండిపోయి అలాగే మొక్క కూడా దాదాపు ఎండిపోయింది ఇంక ఈ మొక్క చచ్చిపోతుందేమో అనుకున్నాము ఆ టైంలో వర్షం పడింది ఆ చిన్న జల్లుకే మొక్క నాటుకుందండి మళ్ళీ చిగురు వచ్చి కాయలన్నీ చూడండి నిలబడ్డాయి యాక్చువల్గా ఈ పిందెలన్నీ రాలిపోతాయి అనుకున్నాము వర్షం పడేసరికి ఇవి నిల్చున్నాయి అనమాట మొక్క నాటుకుంది వేరు భూమిలో ఇప్పుడు వర్షం నీటికి నాటుకుంది మనం ఎన్ని నీళ్లు పోసినా సరే అది మొక్క ఈజీగా నాటుకోదు కానీ ఒక్క వర్షం పెడితే మాత్రం మొక్కలు బాగా నాటుకుంటాయి అలాగే ఈ వర్షాకాలం స్టార్టింగ్లో కరివేపాకు మొక్క ఉన్నట్లయితే గనక ఆ మొక్కకి స్టార్టింగ్లో ఉన్న టిప్ కట్ చేయాలి టిప్ కట్ చేస్తే అవి ఈజీగా పెరుగుతాయి అనమాట కరివేపాకు మొక్క ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఆ మొక్క పెట్టుంటే మాన్సూన్ ఎర్లీ మాన్సూన్ స్టార్టింగ్లో టిప్ కట్ చేయాలి ఈ టమాటా మొక్క పెట్టుకుంటున్నామండి భూమిలో ఇక్కడ ఉన్న మట్టికి విశిష్టత ఉంది అదేంటంటే సమ్మర్ అంతా నేను ఈ మట్టిని ఏం చేశానంటే దీంట్లో కిచెన్ వేస్ట్ అంటే మనకు కూరగాయ తొక్కులు ఆకుకూర తొక్కులు అలాగే పళ్ళవి పీల్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రూట్స్ అవన్నీ నేను ఈ మట్టిలో కలిపేసి కంపోజ్ చేశాను అనమాట ఎండు టాకులు కూడా వేశాను అప్పుడు ఎండకి బాగా త్వరగా అవి కంపోస్టింగ్ అయిపోయి మొక్క సార మట్టి సారవంతం అవుతుంది ఆ మట్టిలో మనం మొక్కలు పెంచుకుంటే మనకి మొక్క త్వరగా పెరుగుతుంది అలాగే ఫ్రూటింగ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకే అక్కడ నేను ఈ టమాటా మొక్కలు పెడుతున్నాను దాదాపు ఒక పది మొక్కల దాకా పెట్టాను టమాటా మొక్కలు ఇదిగోండి ఇవన్నీ అక్కడే దొండపాదు ఉంది కదా దొండపాదు పక్కనే ఇవన్నీ పెట్టాను ఇక్కడ మట్టిలో అంతా నేను కిచెన్ కంపోస్ట్ వేసి చక్కగా అది మెన్యూ రెడీ అయిపోయింది ఇలా గార్డెన్ ఉన్న వాళ్ళు విడిగా కిచెన్ కంపోస్ట్ తయారు చేసుకోవసరం లేదండి గార్డెన్లోనే కలిపేస్తే అది మెన్యూ రెడీ అయిపోతుంది మొక్కలు కూడా బాగా పెరుగుతాయి అది విడిగా నేను మీకు వీడియో చూపిస్తాను ఇప్పుడైతే నేను మాకు వర్షం వచ్చింది కదా గోంగూర మొక్క కూడా అది ఒక కొమ్మ పక్కన పెట్టాను ఆ కొమ్మ చూడండి ఈ రెండు వర్షాలకి ఎంత బాగా ఆకులు వచ్చాయో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం టెక్ కేర్ బాయ్ బాయ్